വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു തഹ്മോൻ ആണ് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ഫാർമക്കോളജി വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഓർ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ വി വിൽ ക്ലാസിഫൈ സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് വി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ മെക്കാനിസം മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും കൂടി കുറച്ച് പറഞ്ഞു പോകും മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ല കുറച്ച് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം സോ വിൽ ക്ലാസിഫൈ ആണ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് തരമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ദെൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ദെൻ അതർ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റേഷനൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഓക്കെ അക്യൂട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ സോ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ തിരിച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റും സോ ടൈപ്പ് ടുവിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റേ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ട്രക്ക് സോ ആദ്യത്തെ മരുന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻസ് ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻസ് പറഞ്ഞ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ അനലോഗ് ഇൻസുലിനെ പോലെയുള്ള ഇൻസുലിൻ അനലോഗ്സുകളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള മരുന്ന് സോ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ അനലോഗ്സ് ഇൻസുലിൻ ഇപ്പൊ അധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ബീഫ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോർക്ക് ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻസുലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ആക്ട് അത് റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഞാൻ ഐ എന്ന് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉദാഹരണം ലെൻഡ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ദെൻ എൻ പി എച്ച് പോലെയുള്ള ഇൻസുലിൻ സോ ഇതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ അനലോഗ്സ് വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് തന്നെ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ആക്ടിംഗ് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ ഉദാഹരണത്തിന് ലിസ്പ്രോ ഇൻസുലിൻ ലിസ്പ്രോന്നോ ലിസ്പ്രോ ഇൻസുലിനോ നമുക്ക് പറയാം ദെൻ എസ്പാർട്ട് ഇൻസുലിൻ എസ്പാർട്ട് ദെൻ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ എന്ന് എഴുതുക ലിസൈൻ ഗ്ലൂ ലിസൈൻ ഇൻസുലിൻ സോ ഇതെല്ലാം അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഓർ റാപ്പിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ദെൻ ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ലോങ് ആക്ടിൻ ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ അതും ഇൻസുലിൻ അനലോഗ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ഡെറ്റാമിർ ഇൻസുലിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാ ഒരെണ്ണം ദെൻ ഗ്ലാർജീൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ദെൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെഗ്ലുഡെക് ആണ് ഡെഗ്ലുഡെക് ഇൻസുലിൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇൻസുലിൻ എല്ലാം കുത്തിവെപ്പാണ് കുത്തിവെപ്പാണ് സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലൂടെ സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കുത്തിവെക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ കുത്തിവെപ്പ് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് ഇൻഹലേഷനൽ ഇൻസുലിൻ എന്നാണ് പറയുക ഇൻഹലേഷണൽ ഇൻസുലിൻ ഓർ ശ്വസിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഉപയോഗത്തിലുള്ളത് അഫ്രസയാണ് അഫ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് ശ്വസിച്ചെടുക്കുന്നത് വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സുബെറ എന്ന് പറയുന്ന എക്സുബെറ കച്ചവടം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇത് നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എക്സുബെറ ഇപ്പൊ ലഭ്യമല്ല പക്ഷെ അഫ്രസ എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ മരുന്നുകൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇൻസുലിൻ അല്ലാത്ത നോൺ ഇൻസുലിൻ മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ അതിന് സാധാരണ ഓറൽ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് ഓർ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമിക് ഏജൻസ് ഓർ ഒ എച്ച് എ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല മരുന്നുകളും ഇപ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് പല മരുന്നുകളും ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇഞ്ചക്ടബിൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പേരൊന്ന് പരിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്റി ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഏജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആന്റി ഹ
മൂന്നാക്കുക ഒന്ന് ദേ ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബീറ്റാ സെൽ ബീറ്റാ സെൽ പാങ്ക്രിയാസിനെ ആഗ്നേ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ മലയാളത്തിൽ ബീറ്റാ സെൽസ് ഓഫ് ദിസ് പാങ്ക്രിയാസ് പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ബീറ്റാ സെൽസിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ബീറ്റാ സെൽസിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് അല്ല ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റോ ഗോക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സെക്രീറ്റോ ഗോക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവയെ വിളിക്കുക സോ വൺ ഈസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റോ ഗോക്സ് ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകളുണ്ട് ബീറ്റാ സെൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് സൾഫണായൽ യൂറിയാസ് സൾഫോണായൽ യൂറിയാസ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മരുന്ന് ഇത് ബീറ്റാ സെല്ലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ബീറ്റാ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് എ ടി പി സെൻസിറ്റീവ് പൊട്ടാസ്യം ബീറ്റാ സെല്ലുള്ള എ ടി പി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പേര് പറയും സൾഫണാൽ യൂറിയ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലിൻ റിലീസ് കൂടും ഇതാണ് ഇവരുടെ ആക്ഷൻ സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സൾഫണാൽ യൂറിയ അത് പതിവ് ഉപയോഗത്തിലില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കണം അസെറ്റോ ഹെക്സാമൈഡ് എല്ലാം മൈഡിലാണോ അവസാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡിലാണോ അവസാനിക്കുക അസെറ്റോ ഹെക്സമൈഡ് ക്ലോർ പ്രൊപ്പാമൈഡ് പണ്ട് ഡയാബനീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു ദെൻ ടോൾ ബ്യൂട്ടമൈഡ് ടോൾ ബ്യൂട്ടമൈഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മരുന്നുകളാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സൾഫണാൽ യൂറിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗ്ലീലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക ഗ്ലീ ഗ്ലീൽ ആരംഭിക്കും ആൻഡ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഐഡിലായിരിക്കും ഐഡ് പേരെന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഗ്ലിമി പെറൈഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഗ്ലിമി പെറൈഡ് ഗ്ലിമി പെറൈഡ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മരുന്ന് ദെൻ ഗ്ലിപ്പി സൈഡ് ഉണ്ട് ഗ്ലി ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഗ്ലിപ്പി സൈഡ് ദെൻ ഗ്ലി ക്ലാസ് സൈഡ് ഗ്ലി ക്ലാസ് സൈഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഇതായിരുന്നു ഗ്ലിബൻ ഓർ ഗ്ലൈബൻ ഗ്ലമൈഡ് ഗ്ലൈബൻ ഗ്ലമൈഡ് ഓർ അതിന് അമേരിക്കയിലെ ഗ്ലൈ ബ്യൂറൈഡ് എന്നാണ് പറയാ ഇവിടെ മാത്രം ജി എൽ വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്ലൈ ബ്യൂറൈഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും മരുന്നുകളാണ് ഫേമസ് ഇനിയും ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട് ഇനി ബീറ്റാ സെൽസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗം മരുന്നുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ മരുന്നുകളെ നമുക്ക് മിക്ലിറ്റനൈഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക മിക്ലിറ്റിനൈഡ്സ് ഇവിടെ മെക്കാനിസവും ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം ബ്ലോക്ക് എ ടി പി സെൻസിറ്റീവ് പൊട്ടാസ്യം ചാനലാണ് സൾഫണൽ യൂറിയസ് പക്ഷെ കുറച്ച് നേരമുള്ളൂ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് വളരെ കുറച്ചു നേരം മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് റിപ്പാ ഗ്ലി നൈഡ്സ് റിപ്പാ ഗ്ലി എൻ ഐ ആണ് റിപ്പാ ഗ്ലി നൈഡ് ഉണ്ട് നാറ്റി ഗ്ലി നൈഡ് നാറ്റി ഗ്ലി നൈഡ് മരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതും കൂടി പറയണമെങ്കിൽ മിറ്റി ഗ്ലിനൈഡ് കൂടി പറയാം മിറ്റി ഗ്ലിനൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ ഇതെല്ലാം ഗ്ലിനൈഡ്സ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാം ബീറ്റാ സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റോ ഗോക്ക് മരുന്നുകളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പാങ്ക്രിയാസിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ബീറ്റാ സെല്ലിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുക അത് പക്ഷെ ആൽഫാ സെല്ലിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഫാ സെല്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ബീറ്റാ സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആൽഫാ സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ആൽഫാ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൂക്കഗോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നാണ് സപ്രസ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇപ്പൊ മരുന്നിന്റെ പേര് പ്രാംലിൻ ടൈഡ് എന്നാണ് പി ആർ എ എം പ്രാംലിൻ ടൈഡ് സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയേക്കണ പ്രാംലിൻ ടൈഡ് ദെൻ ഇസ് എൻ അമൈലിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അമൈലിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ സംഭവമാണ് അമൈലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാങ്ക്രിയാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ബീറ്റാ സെല്ലിലും പ്രവർത്തിക്കും ബീറ്റാ സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ആൽഫാ സെല്ലിനെ ഇൻഹിബിഷൻ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം ആക്ഷനും
ഗ്ലൂട്ടാ സിമാ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതും സിമാ ഗ്ലൂറ്റാഡ് ഇത് ഓറലി വായിലൂടെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല വില കൂടുതലുള്ള മരുന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻസുലിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഇൻക്രിറ്റിൻസ് പറയാം സോ സെമാ ഗ്ലൂട്ടൈഡ് ആണ് ഓറലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഇനി ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീറ്റാ സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ആൽഫാ സെല്ലിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ഇത് പക്ഷെ ഗുളികയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗുളികയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ഗുളിക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓറലായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകളാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണോ ഗുളികയാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ മരുന്നുകളെ നമ്മൾ ഡി പി പി ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി പി പി ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സോ ഡി പി പി ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ പെപ്റ്റിഡയൽ പെപ്റ്റിഡൈസ് ഫോർ ആണ് ഡൈ പെപ്റ്റിഡയൽ പെപ്റ്റിഡൈസ് ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സോ അതിനെ തടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുക ഈ ഇൻക്രെറ്റിൻസിന്റെ അളവ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഇൻക്രെറ്റിൻസിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ജി എൽ പി വണ്ണിന്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഏതെല്ലാമാണ് മരുന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം എഴുതാം സിറ്റ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ എല്ലാം തന്നെ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ സോ ഡി പി പി ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആർ ഗ്ലിപ്റ്റിൻസ് ആണ് എല്ലാം ഗ്ലിപ് ദൻ വിൽഡ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ഞാൻ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ലിന എന്ന് എഴുതാ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ആണ് ദെൻ അലോ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ആണ് സാക്സോ ഗ്ലിപ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഫേമസ് മരുന്നുകൾ ഇനിയുള്ള വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ജെമി ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ഇവോ ഇവോ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ടെനലി ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ടെനലി ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ദെൻ പുതിയ എണ്ണം വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമാരി ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ആണ് സോ ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ പാൻക്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേ ഗ്രന്ഥികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൾഫണാൽ യൂറിയ ഡ്രഗ്സും ദെൻ മിഗ്ലിറ്റിനൈഡ്സും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇതെല്ലാം പാൻക്രിയാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റ് ഓർഗനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാം അപ്പൊ ഇനി പാൻക്രിയാസ് അല്ലാതെ മറ്റേതൊക്കെ ഓർഗനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഞാൻ ഇപ്പുറത്താണ് എഴുതുക ഒന്ന് ലിവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കരളി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന മരുന്ന് ബൈഗ്വാനൈറ്റ്സ് ആണ് ബൈഗ്വാനൈറ്റ്സ് ബൈഗ്വാനൈറ്റ്സിൽ ഒറ്റൊരു മരുന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മെറ്റ്ഫോർമിൻ മെറ്റ്ഫോർമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ ഓക്കെ ധാരാളം മെക്കാനിസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കരളില് തൽക്കാലം പറഞ്ഞിട്ട് കരളിലെ ചേർക്കാം അതിന് ഇനി രണ്ടാമത്തത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ ചെറുകുടലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെറുകുടലിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ചെറുകുടലുള്ള ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള എൻട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് സോ അതിന് തടയുക സോ ദീസ് ആർ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിഡേസിനെ തടയാണ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടലാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് സോ അതിനെ തടയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് അക്കാർബോസ് അക്കാർബോസ് ദെൻ വൊഗ്ലി വൊഗ്ലി ബോസ് ദെൻ മിഗ്ലിറ്റോൾ മിഗ്ലിറ്റോൾ സോ ഇത് ചെറുകുടലിലാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ജി എ ടിയിൽ നമുക്ക് പെടുത്താം മൂന്നാമത്തത് ദീസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ അഡിപ്പോസൈഡ്സ് കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഫാറ്റ് സെൽസിൽ അഡിപ്പോസ് ഓർ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂല് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് സോ അവയുടെ പേര് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തയ സോളി ഡോൺ തയ സോളിഡിൻ ഡൈ ഓൺസ് എന്നാണ് ഇത് ഓർക്കാൻ പാടുള്ളവർക്ക് അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പേര് പറഞ്ഞു തരാം പി പി എ ആർ ഗാമ അഗോണിസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം പി പി എ ആർ ഗാമ അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെറോക്സിസോം പ്രോലിഫറേറ്റഡ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് റിസെപ്റ്റർ ഗാമ അഗോണിസ്റ്റ് എന്നാണ് സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഫേമസ് മരുന്ന് പയോ പയോ ഗ്ലിറ്റസോൺ ആണ് പയോ ഗ്ലിറ്റസോൺ ദെൻ റോസി ഗ്ലിറ്റസോൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുണ്ട് ലോബി ഗ്ലിറ്റസോൺ റോസി ഗ്ലിറ്റസോൺ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മരുന്ന് ഇനി നാലാമത്തെ മരുന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയിലാണ് കിഡ്നിയിൽ
recommend it to a garnish peer bromo cryptin bromo cryptin is a very important use of this that is used in parkinson's that is used in the area but here we have approved okay bromo cryptin this is not used in this area but it is used in this area it is PPAR gamma pole PPAR alpha so that is used in this area dual dual PPAR agonist calendar okay glitasars nana in para glitasars okay tom or not of the saro glitasar on the saro glitasar pressure will be a good one to know you better than okay then another a ram to burn on angle f of a r1 agonist marina going to fassi glifam fassi glifam in the brain number then ben fluorex in the brain that better than the imiglimin imiglimin in a cover the end of the number of column and you group where a mother either party lelen or no some boy क्या बोलने लगे इन्हें डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे यू नो डायबिटिक के नो एक बार कॉम्प्लिकेशंस इन्द्र दम कर रहे हैं अल्लाह आदेल उन्हें पेरिफरल ने उरोप दिया ना टू गुड्स लग कर लो पिन्ने वाला इंडस्ट्री चैनल ने उरोप दिया इन्हें कलो एक बार डे प्रश्न गलन सो अंगने उपयोग उपयोग so that's all in this video if we come to the classification of anti-diabetic drug in the number of group like the come to the program so thank you thank you for patient listening